Tüfeğini depoya koydular. Esvabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı ne mataratısında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki kendi gitti ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı kahve ocağında el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri şu ayrılık olmasaydı. Evet Murat hocam sen seversin ayrılıkları. Ayrılığı sen de bir şiirle anlatmış olsaydın neyi seçerdin? Hocam Karacaoğlan'ın bir dörtlüğü var. Tam da bu durumu izah ediyor. Diyor ki gurbeteli bizim için yapmışlar. Çatısını pek muazzam çakmışlar. Ölüm ile ayrılığı tartmışlar. Ayrılık elli dirhem fazla gelmiş diyor. Evet. Bir yerde de şunu söyler hocam. Serdar hocam. Derler ki eskiler söz şairin karnındadır. Eğer onu söylemezse ölür derler. O yüzden dayanamazlar şairler ve mutlaka onu dillendirme ihtiyacı duyarlar. Yunus Emre gibi aynı. Yunus Emre bir şiirinde zaten şöyle söyler. Der ki derviş Yunus söyleme derler. Söylemeyim de öleyim mi der. Söylemeyim de öleyim mi? Günümüzün şairlerinden hocam Şükrü Erbaş var. Hani böyle nasıl denir? Çölde kalmışsınızdır. Suya ihtiyacınız vardır. Artık bitmek üzeresinizdir. Birisi gelir matarasında size buz gibi bir su verir ya. Şu şiir gerçekten öyle bir şiir. Şükrü Erbaş'ın. Şiirin ismi bir kere gerçekten çok vurucu, etkileyici. Diyor ki senin korkularını benim inceliğim mi? Şunu söylüyor Şükrü Erbaş. Diyor ki ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne gün, güz, ne cephelerde tren taifesi. İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık. İpi kopmuş boncuklar gibi yollara döktüğü gözlerini birer damla düş kırıklığı olarak toplaması içine. Ardında dünyalar ışıyan canlar dururken duvarlara dalıp gitmesi. Türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık. Evet. Aslında tam da benim aklımdaki bir soru vardı. Yani o soruya kısa bir cevap da olmuş oldu ama ben biraz daha derinlemesine bir cevap istiyorum senden. Şimdi ayrılıkla gurbeti hemen hemen eş tutuyoruz. Yani bir ayrılık kelimesiyle gurbetin aynı olduğunu söyleyebilir miyiz sence? Yoksa ayrılık çok daha derin anlamlar mı içeriyor? Nedir senin düşüncen? Yine derler ki edebiyatçılar bazen vatanın gurbettir derler. Bazen de gurbet vatandır derler. Aslında baktığımız zaman ilk önce sorunun şu olması lazım. Gurbet nedir? Bazen kendi vatanındasındır. Ama birçok kalabalık da vardır. Kalabalıkların arasında kendini çok yalnız hissedersin. İşte o gurbettir. Bazen de farklı bir toprak parçasında olursun. Ama gurbetli bir gram yaşamaz. Aslında gurbet dediğimiz mesele bir toprak parçasını özlemekten ziyade anılar toplamadır. Siz anıları özlersiniz. Anılara hasret duyarsınız. Onları özlersiniz. Gurbet de bunu söylüyor. Beyazıt'ı beslenme hazretlerinin hocam bununla ilgili bir hikayesi var. Çok hoşuma gider. Der ki bir yerde bir gezinti sırasında bir hana gittim der beslenme hazretleri ve hanın içerisinde gurbetteki bir genç gördüm. Gurbet alametlerinin hepsi vardı onda der. Gurbet alametleri nedir? Gurbet alametleri şudur. Ayrılık acısıyla garip dururlar. Hüzünlü dururlar. Bir şey yer ama şurasından geçmez. Şu kalbindeki yara ise kimseye bahsedemez. Ve garip, mahzun bir hal alır. Ve siz onu fark edersiniz. Ve dersiniz ki bu gurbette dersiniz. Bu bir ayrılık acısı çekiyor dersiniz. Ve Beslami Hazretleri de bunu söylüyor. Ve gencin yanına gidiyor. Anlatıyor. Diyor ki, dedim ki, merhaba gurbetteki genç. Gencin cevabı ise müthiş. Şunu söylüyor. Diyor ki, kurbette olan hiç gurbette olur mu? Kurbet yakınlık demek. Yani yakında olan hiç gurbette olur mu diyor. Beslami Hazretleri diyor ki o zaman bu üstündeki gariplik hali nedir? Masumluk hali nedir? Şunu söylüyor genç. Diyor ki gurbette olanın bir tesellisi vardır. Ayrıldığı şeylere kavuşma gibi bir ümidi vardır. Yani bir şeylerden ayrılmıştır ve sürekli bunun hasretini çeker. Ve onu teselli eden bir şey vardır. O da şudur. Bir gün mutlaka kavuşacağım der. 
Hani Leyla Mecnun'da dediği gibi o gemiye bir gün gelecekler. Bu evet. şekilde teselli olur, mutlu olur. Ama kurbette yani yakında olan öyle midir? Tıpkı bir tüccar gibi bir şeyleri kaybetme korkusuyla yaşar devamlı. Yani yanı başında olmanın verdiği hüzün gurbetteki hüzünden daha fazladır ki bir şeyleri kaybetme korkusu vardır. Ya kaybedersen ya ayrılırsan işte bu gariplik hali daha fazladır der. Genç ve beyazı beslenme hazretleri de ben dersimi aldım der gerçekten. Demek ki gurbet bir yerlerden ayrılmak değil. Gurbet daha doğrusu anlaşılmamak. Hani diyor ya sen anlaşıldığın yerde çiçek açarsın. Çiçek açmamak aslında. Ayrılık dediğimiz mesele, gurbet dediğimiz mesele tamamen bundan ibaret baktığınız zaman hocam. Peki o zaman şöyle anlıyorum. Yani gurbet olması için insanın e, yani bir şeylerden ayrılması gerekmiyor diyorsunuz herhalde tam olarak. Yani yanındayken de insan bunu yaşayabilir. Veya şöyle söyleyeyim. Hani insanlara hani iyi insan kötü insan diye ayırt ediyoruz. Burada o zaman gurbet açısı daha doğrusu ayrılık acısı yaşayan insanlar hep böyle iyi insanlar mı oluyor? Yani bir şeyleri kaybetme korkusu yaşayanlar ayrılığı hisseden insanlar hep iyi insanlar mı o zaman? Hocam şimdi e, tabii ki neyi kaybedeceğinize bağlı. Şimdi e, neyi kaybetmemek istiyorsunuz? Aslında bununla doğru orantılı. Ve neyin ızdırabını çekiyorsunuz? Şimdi bir örnek vermek gerekirse ist- İncenin yapımını duydunuz mu bilmiyorum. İstiri diyor hocam denizin dibinden çıkar, o kapağını açar. Ya bir su damlası alır içerisine ya da bir kum tanesini alır. Ve derler ki müthiş bir acı ızdırap duyar, onu alır. Doktorlar daha iyi bilirler. Bizim vücudumuza zararlı bir madde girdiği zaman onu atmak için vücudumuzda iltihap oluşur. Ve o iltihap o zararlı maddeyi dışarı atmaya çalışır. İşte istiridyenin üstünde de öyle bir yara çıkar deyim yerindeyse. Kabuk bağlar o yara ve müthiş bir ızdırap verir. O ızdırabı çeker ve sonunda inci oluşur. O ızdırabın sonunda aslında o inci oluşur ve inci avcıları da istiridyeyi buldukları zaman bu yaradan açarlar. Yani demem o ki yaran önemli aslında. İyi mi seni kötü mü yapan tercihlerin önemli. Ya inci oluyorsun ya da bir çakıl taşı oluyorsun. Bu tamamen seninle alakalı bir mesele. Hani deniliyor ya adalet bunun neresinde? Herkes iyi olsaydı ya. Evet. Şair de cevap veriyor. Herkes iyi olsaydı Ebu Cehil gibi bir kömür olmasaydı ya Ebu Bekir gibi bir elmasın kıymeti anlaşılamazdı. Senin tercihlerin hani önceki Alice Harikalar Diyarı'ndan bahsetmiştik. Tavşan bir yola ayrılıyordu ve bir tercih ediyordu bir yolu. Bir yolu tercih ediyordu ve tercih ettiğiniz yol aslında önemli. Sizi iyi ve kötü yapanla neyden ayrıldığınızda aslında tamamen bundan ibaret. Siz tercihlerinizden ibaret hocam yani. Yani aslında her şey zıttıyla karşılığını buluyor diyebiliriz o zaman değil mi? Hani iyi veya kötüyü tam olarak anlatmak için zıttındakine bakmamız daha mantıklı. Yani geceyle gündüz gibi. Gecenin geldiğini veya gündüzün geldiğini neye göre anlıyoruz? Daha önceki hale göre karşılaştırıyoruz mesela. Onun gibi düşünebiliriz o zaman. Yani bulunduğumuz duruma göre değişir. Bakış açımıza göre değişir. Benim bir hikayem vardı hocam. Daha doğrusu hikayeyi baştan anlatayım. Şimdi aklıma geldi. Ee, ortaokul talebeleriyle ilgileniyorum. Rehberlik yapıyorum. Bir talebe geldi ve bana dedi ki hocam kompozisyon yazamıyorum ben. Bana yardımcı olur musunuz? Kompozisyonun konusu şuydu hocam. Elinizde stili bir değnek olsa neyi değiştirmek istersiniz? Hani klasik bir soru vardı. Evet. Böyle yarışmalarında bir de sorarlar. Neyi değiştirmek ister? Huzur getirmek ister? Mutluluk getirmek Klasik cevapları da vardır. Şimdi benim bakış açım şu. Eğer bir şeyler yazıyorsanız, farklı şeyler yazarsanız daha güzel olur düşüncesindeyim. Ve acaba bununla ilgili ne yazabiliriz falan diye düşünürken şunu yazdık. Dedik ki ilk önce kainattaki güzelliklerden bahsettik. Yani baktık, kainatı inceledik. Komposunun içerisinde yapıyoruz tabii ki bunu. İşte Milyonlarca yağmur tanesi düşüyor yere, hiçbirisi yere değmiyor. Aynı zamanda saçlarımız uzuyor ama kaşlarımız uzamıyor, gözlerimizi kapatmıyor. Ellerimizin içerisinde ter ver, her şeyi rahat bir şekilde tutabiliyoruz. Gökyüzünde tesbih tanesi gibi yıldızlar dizilmiş, muhteşem bir nizam ve intizam var. Anlattık, anlattık kompozisyonun içerisinde. Ve bundan önceki çocuklar tabii ki şunu yazıyorlar, klasik cevaplar, şu olabilir, bu olabilir... Ama biz kompozisyonu şöyle bitirdik arkadaşlarla birlikte. Her şey nizamlı ve intizamlı. O zaman 
kainat hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim. Dediğimiz mesele gibi eğer kötülükler olmazsa iyilerin kıymeti zaten anlaşılmaz. Ve sonunu şöyle bitirdik. Eğer elimizde sihirli bir değnek olsaydı bu soruyu değiştirmek isterdik. Yani evet. <gülüyor> baktığınız zaman muhteşem bir nizam var, intizam var, harika bir düzen var. Bir şeyleri değiştirmeye gerek yok. Biz şunu anlayamıyoruz. İstiridye meselesinden bahsettik. Eğer inci olmak istiyorsanız bir şeylerin ızdırabını duymanız lazım, acısını duymanız lazım. Biraz, biraz ayrılık yaşamanız lazım. Baktığınız zaman bizim aslında... O zaman şöyle işte... toparlayalım. Yani... O zaman biz hani ayrılık denilince insanın aklına ister istemez e, hüzün geliyor yani. Hüzün karşılığı geliyor. E, o zaman bunun olumlu hiçbir tarafı yokmuş gibi düşünüyoruz ama aslında öyle değil. Yani insan ayrılıkla o zaman olgunlaşıyor. Aslında Hocam, değer vermesi gerektiği şeyin farkına varıyor. Daha önce belki yanında olan farkında olmadığı birçok şeyin farkına varıyor. Ya bu örnekler çokça arttırılabilir diyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğru mudur? Aynen. Mesela örnekleri baktığımız zaman az, en güzel örnek nedir bize? Kur'an-ı Kerim bizim kitabımız tabii ki. Ya, o bile şunu söylüyor. O bile derken aslında ayrılığın önemini belirtiyor. Güzel bir ayrılışla ayrılın diyor bir ayette. Evet. Muhteşem bir an var orada. Güzel bir ayrılışla ayrılın diyor ki peygamberler tarihine de baktığımız zaman aslında sadece peygamberlere değil büyük zatların hayatlarına baktığımız zaman hatta şairlerin hatta yazarların hayatlarına baktığımız zaman bir eserin oluşması için mutlaka bir ayrılık olmuş, bir ızdırap çekilmiş yani. En güzel örneklerden birisi kim? Hazreti İbrahim değil mi? Bir de ayrılığın raconu vardır hocam. Onu duydunuz mu bilmiyorum. Yok, yani duymamıştım. İbrahim'den öğreniyoruz onu da. Mesela bir emir geliyor. Emirle işte çölün ortasına yıllardır beklediği çocuğunu bırakıyor. Aynı zamanda Acar validemizi bırakıyor. Ve arkasına bakmıyor hocam. Ayrılığın birinci raconu şudur. Eğer birilerini terk ediyorsanız arkaya bakmazsınız. Bunun sebebi şudur. Arkaya bakarsanız dayanamaz durabilirsiniz. Gidemezsiniz. Evet. Bir ses geliyor Hazreti Hacer Validemizden. Hatırlarsınız hadiseyi. Ya İbrahim buraya bizi, bu sapa çöle bizi bırakmanı Allah mı emretti? Cevap yok. Ya İbrahim bu sapa çöle bırakmanı kim emretti? Cevap yok. Sonunda dayanamıyor. Bu sapa çöle bırakmanı Allah mı emretti ya İbrahim? Arkasına dönmüyor. Evet diyor. Asıl buradaki ana kahraman aslında kim biliyor musunuz hocam? Hazreti İbrahim değil, Hazreti Hacer. Bir parantez açarsak şunun gibi hadise. Edebiyatçılar der ki aşıklar konuşurlar. Aşıklarla delilerin aslında farkını söylerken şunu söylerler. Deliler sürekli güler, aşıklar da devamlı ağlar derler. Ve aşıklar aşkını dillendirirler, anlatırlar. Asıl seven insanlar ise içine gömerler ve sessiz bir şekilde sevdiğini bekler derler. Leyla'ya sordukları gibi. Leyla'ya sorarlar derler ki Mecnun. Mecnun deli demektir. Asıl ismi bildiğiniz üzere Kays'tır. Kays gerçekten seni daha mı çok sevdi, sen mi onu daha çok sevdin? Tabii ki benler. O gitti aşkını, ceylanlara anlattı, insanlara anlattı, herkese anlattı. Ben ise edeple oturdum, oturduğum yerde onu bekledim. Aşkım öyle dedikodu malzemesi yapmadım onun gibi der. Şimdi parantezi kapatıyorum. Buradaki ana kahraman kim biliyor musunuz? Haşşa ve kella İbrahim Aleyhisselam tabii ki bizim kahramanımız ama Hacer validemizdir. Neden biliyor musunuz? Hadiseyi tekrar hatırlıyoruz. Ya İbrahim. Bu sapa çöle bırakmanı Allah memletti. Evet. Cevap müthiş. O zaman o bizi zayi edecek değildir. Git sen der. Sana ihtiyacımız yoktur. Allah var. O bize yeterdir. Ve yapacağını yapar aslında. Sebepler dairesinde. Ayrılık demek, gurbet demek şu demek değildir. Oturalım, bekleyelim demek değildir. Hani entegre ol deniliyor ya. O entegre süreci aslında. O çöle entegre oluyor işte Hazreti Hacer Validemizde. Çölün içerisinde... Çocuğu susuz kaldığı zaman bildiğiniz üzere dönüyor orada. Bir şeyler arıyor. Çölün ortasında suyun ne işi var? Ama onu oraya Allah bırakmış. Sebepler dairesinde üstüne düşen her şeyi yapıyor. Fiili duasını da yapıyor. Kavli duasını da yapıyor. Ve oradan su fışkırıyor. İşte içerinizden su fışkırmasını istiyorsanız gerçekten, o gurbet hasretini, ayrılık hasretini dindirmek istiyorsanız, işin özeti şudur. Fiili ve kavli duanızı yapacaksınız. Edeple bekleyeceksiniz, sitem etmeyeceksiniz. Bilmiyorsunuz çünkü neyin sizin için hayırlı olduğunu. Sizin gurbet dediğiniz mesele aslında dediğimiz gibi anılar toplamı. Ve şu an bulunduğunuz yer de aslında anıları biriktireceğiniz yer. 
Ama biz anıları biriktirmek yerine devamlı geçmişe baktığımız için hüzünleniyoruz. Halbuki oradan da başka bir yere gideceğiz ve gittiğimiz yerde de aslında terk ettiğimiz yeri alacağız. O zaman edep içerisinde durmak lazım, edep içerisinde dua etmek lazım ve buradaysak eğer bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bakın hayata bakış açınızı sorular belirler. Yani nasıl sorarsanız hayatınız öyle devam eder. Bu şu demektir, başınıza musibetler mi geliyor? Şunu sorabilirsiniz, diyebilirsiniz ki Allah neden bütün musibetleri benim başıma veriyor, yeter artık diyebilirsiniz. En doğal hakkınız olarak da görebiliyorsunuz ama sürekli sitem edersiniz ve bu sitem sizi mutsuz bir insan yapar. Ama şunu da sorabilirsiniz, eğer inançlı bir insansanız, Allah beni buraya atmakla, Allah beni buraya göndermekle, Allah bana ayrılık acısını yaşatmakla acaba neyi murat etti? O benden daha iyi bilir. Hazreti Hacer Validemizin dediği gibi. O beni zayi etmez. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ee, o zaman şöyle toparlayalım. Ee, çok da uzun tutmayalım isterseniz. O zaman ayrılıklar insanı pişiriyor diyebiliriz. Bir nevi. Peki insanın ayrılıklara karşı güçlü kalabilmesi için ne yapması gerekiyor o zaman? Yani sonuçta psikolojisinde düzgün tutabilmesi için herkesin aynı güce sahip değil. Ne yaparsa güçlü kalabilir. Hocam hani sorulardan bahsettik ya. Bir video izlemiştim. Video Pakistan civarlarında geçiyor. Hı hı. Şöyle canlandırayım videoyu size. Çamurların ortasına kocaman taşlar koymuşlar ve insanlar çamurlara batmamak için o taşların üstünden gidiyor. Baktığınız zaman hoş bir görüntü yok. İzlenecek bir durum da yok. Zaten bize izleten şu videonun içerisinde iki tane çift var. Birileri sitem ederek o çamurların arasından ilerlemeye çalışırken bu iki çift oyna oynaya gidiyorlar mutlu bir şekilde. Şakalaşıyorlar, o ona vuruyor, o arkasından geliyor. Sonunda inemiyor bir yerden, o eşinden üstüne atlıyor, sırtından tutunuyor, o onu aşağı indiriyor. Çevredeki insanlar sitem etmeye devam ederken onlar oyna oynaya gidiyorlar, gülüyorlar. Ve sonunda havada soğuk muhtemelen çamurların arasından kurtulup birbirlerine sarılıyorlar da gidiyorlar. Hani sorular dedik ya, demek ki gurbet ya da ayrılık önemli değil, sorular önemli. Demek ki şu soru önemli değil, niçin, nasıl, neden, nerede? Asıl soru şu olmalı aslında, kiminle, kiminle? Gerçekten evet. sana değer veren, gerçekten sana bir şeyler katan insanlar topluluğuyla birlikteysen, Gurbet de hani hikayede bahsettik ya geriye dönersek gurbet sana kurbet olur. Evet önemli olan düşünce ayrılığı olmasın o zaman. Diğerleri halledilir. Teşekkür ediyorum hocam ağzına sağlık. Bir sonraki söyleşte görüşmek üzere diyorum o zaman. Herkes kendine iyi baksın. Saygılar.